Hello students, my name is Shipti Singh and I am an assistant professor in Dal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is public sector and private sector. This topic comes under the subject of business environment. First of all, we will discuss about public sector. Now, public sector in India, if we talk about prior to 1947, there was virtually no public sector in India. The only instances worthy of mention were the railways, post and telegraphs, etc. The idea that economic development should be promoted by the state actually uh, managing industrial concerns did not take root in India before 1947, even though the concept of planning was very much discussed by Congress government in the Indian provinces as far back as 1931. However, in the post-independence period, the expansion of public sector was undertaken as an integral part of the industrial policy 1956. Kaha ye jara hai isme ki 1947, matlab ki public sector jaisa ye term exist nahi tha karta tha. virtually existence mein sector planning की और public sector जैसी चीजें कुछ establish करने की पर ऐसा कुछ existence में आ नहीं पाया था अगर हम prior 1947 मतलब देश की, की आजादी के पहले की बात करें पर post independence का जो period था मतलब देश की आजादी के बाद जो public sector की बात थी public sector को एक integral part of the industrial policy माना गया कि public sector एक sector बनना चाहिए जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशंस की ग्रोथ के लिए आ, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके या उसमें एक एज ए पिलर वो जाना जाए तो पब्लिक सेक्टर के क्या रोल है क्या इंपॉर्टेंस है हम वही डिस्कस करेंगे इसके आगे नाउ द रोल और सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अगर हम उसकी बात करें तो ये जो रोल या जो इसकी इंपॉर्टेंस बनी ये बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर का इन्फ्लुएंस uh, देखा जाने लगा वो शेयर शेयर इन नेशनल इनकम जो हमारी नेशनल इनकम होती मतलब कि नेशनल इनकम नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ जो हमारी नेशन की इनकम है तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन देख देखा जाने लगा पब्लिक सेक्टर का पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं पब्लिक का मतलब जहां पे पब्लिक आए समझ लीजिए आप कि गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पर तो जो पहला इंपॉर्टेंस है जो पहला रोल था पब्लिक सेक्टर का दैट वाज इन द शेयर इन कैपिटल नेशनल इनकम शेयर इन नेशनल इनकम इसमें क्या होगा कि एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर नेशनल इनकम में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसमें उन्होंने दिया पब्लिक सेक्टर ने कैसे दिया कि जो भी हमारी जो ये टेलीग्राफ है रेलवेज वहां से जो भी इनकम होती थी वो क्या होती थी नेशन की इनकम होती थी वो नेशनल इनकम ही आती थी ठीक तो 1960 से अगर कंपेयर करें 1999 और उसके बाद का पीरियड तो जो शेयर कैपिटल जो हमारा शेयर था नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर के थ्रू वो एकदम डबल हो गया पहले कम था उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस है उसका कंट्रीब्यूशन जस्ट डबल हो गया ठीक और इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस एक बढ़ जाती है क्योंकि नेशनल इनकम अगर हमारी अच्छी हुई नेशनल इनकम मतलब पूरे नेशन की इनकम तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी इनकम से होगा और उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि हर नेशन का एक एम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना वो हम अचीव कर पाएंगे इजली नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस इज शेयर इन कैपिटल फॉर्मेशन शेयर इन कैपिटल फॉर्मेशन में भी देखा गया है कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हैज बीन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करें कि जो भी मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब कि भाई ज्यादा ज्यादा कैपिटल हम बनाएं कैपिटल हम कैसे बनाएंगे जब हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे इन्वेस्टमेंट अच्छा कहीं करेंगे जहां से हम और वहां से अगर हमको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे भाई अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया और वहां से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं कैपिटल ही तो फॉर्मेशन हो रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो फर्दर हम उसको यूज करेंगे नेशन की आ, आ, अच्छे के लिए या नेशन की ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लगा दिया पैसा जो भी हमारा हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया ठीक इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ठीक है फॉर एग्जांपल हमने एक इंडस्ट्री सेटअप करी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया भाई पैसे ही तो सारा खेल है पैसे ही कैपिटल ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या ठीक तो वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया और क्या और जो इंडस्ट्री से हमें प्रॉफिट हुआ 
वो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ फॉर एग्जाम्पल हमने दस लाख रुपए लगा के एक इंडस्ट्री सेटअप करी वहां से जनरेट हमको हो गया पंद्रह लाख तो ये जो पंद्रह लाख ये फाइव लाख जो एक्स्ट्रा था वो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया कॉस्ट तो जनरेट हुई कि दस लाख जो हमने लगाया था उससे ज्यादा ही हमको पांच लाख जो हुआ वो एक्स्ट्रा हमारा प्रॉफिट था अब वो जो पांच लाख थे वो हमने फर्दर बाकी चीजों में इन्वेस्ट करें तो इस तरह मतलब कैपिटल से कैपिटल बनाना मनी से मनी बनाना ठीक तो यहां पर भी कहा गया कि जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस था वो जो रोल था वो हमारा शेयर इन कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन में भी उनका इंपॉर्टेंस देखा गया ठीक इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट ये सेक्टर बन जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर नो थर्ड इज ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज एंसिलरी इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मेन इंडस्ट्रीज की सब पार्ट एक तरह की होती हैं फॉर एग्जांपल मारुति आप सभी मारुति सुस्की के नाम सभी सभी वाकिफ होंगे मारुति सुस्की ब्रांड से ठीक है इनकी कार बनती बाइक्स बनती हैं तो मान लीजिए कोई कार वो बना रहे हैं ठीक और ब्रीजा कार बना रहे हैं उसका पार्ट जो है फॉर एग्जाम्पल उसका जो टायर है या जो उसके नट बोल्ट हैं वो अपनी किसी एंसिलरी इंडस्ट्रीज में उनका उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी अपनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज में उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नट्स का या जो उनके टायर्स बन रहे हैं उसके बाद वो जो सब पार्ट्स हैं जब वो एक्यूमलेट करेंगे तब एक कार हमारी बन तैयार हो जाएगी तो ये होती है एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब जो उसके सब पार्ट होती है इंडस्ट्रीज की मेन इंडस्ट्रीज की जो सब पार्ट होती है दैट इज एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे मेन प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं ठीक इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं तो यहाँ पर भी कहा गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज इन न्यूमरस वेज क्या क्या वेज हो गए दीज आर एज फॉलोज फर्स्ट इज दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजीरियल एंड टेक्निकल गाइडेंस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन एटसेट्रा ये पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज को जो भी टेक्निकल मैनेजीरियल गाइडेंस चाहिए अपने प्रोडक्ट को बनाने में या जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए पब्लिक सेक्टर एंसिलरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करने लगी तो यहाँ पर भी उसका एक इम्पोर्टेंस देखा गया ठीक नाउ सेकेंड इज कि पब्लिक एंटरप्राइजेज गाइड फॉर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग दम अब कोई भी इंडस्ट्री चलेगी ऑब्वियसली मनी को कहते हैं लाइफ ब्लड या कैपिटल जो होता है लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर कैपिटल ही नहीं है तो हम उसको ज़्यादा दिन ज़्यादा दिन मतलब हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली मनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं ये कैसे हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को किस तरह से सोर्सेज प्रोवाइड करना है फाइनेंस सोर्सेज इन देंस ऑफ सोर्स फाइनेंस फाइनेंशियल सोर्स या फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड करने की बात होती है तो वो भी हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारी सॉरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो भी टेक्निकल सपोर्ट तो प्रोवाइड ऑब्वियसली करेंगी प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर कुछ है तो वो भी वो प्रोवाइड करती हैं ठीक नॉ नेक्स्ट इज कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज गिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्मॉल एंसिलरी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती हैं हमारी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं हमारी स्मॉल एंसिलरी इंडस्ट्रीज को कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप इस पर वर्क करिए और जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा ठीक अब वो वर्क करेंगी तो उनको क्या होगा उनको उनके पास जो उनका प्रॉफिट होगा वो जाएगा और वो उनके जो उनका वर्क है फॉर एग्जांपल हमने कुछ उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा है जिसकी डिमांड मार्केट से आ रही है ठीक है कस्टमर की डिमांड आ रही है कि आप हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम उनको हमने उनको ऑर्डर दिया और उन्होंने उस पर वर्क किया उनको प्रॉफिट मिला हमको प्रोडक्ट मिल मार्केट में हम हमारे पास तैयार हो गया कस्टमर्स को देने के लिए ठीक तो इस तरह से वर्किंग होती है तो यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंपॉर्टेंस देखा गया पब्लिक सेक्टर का देखा गया है कि पहली बात तो मैनेजीरियल टेक्निकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी और तीसरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को देंगी तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल देखे गए पब्लिक सेक्टर के ठीक सिग्निफिकेंस अगर कहें पब्लिक सेक्टर का कि कहाँ पर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेशनल इनकम शेयर इन नेशनल इनकम आप देखेंगे शेयर इन कैपिटल फॉर्मेशन और ऑब्वियसली शेयर इन द ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज ठीक नो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया जो है उस क्या हो गई प्राइवेट सेक्टर इंडिया प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइजेज रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल और कॉरपोर
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर करेक्टराइज बाय ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड्स पर्सनल इनिशिएटिव एंड प्रॉफिट मोटिव जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं आप ये मान के चलो कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में नहीं है वो रेस्ट जो इंडस्ट्रीज हो गई वो क्या हो गई काफी हद तक प्राइवेट मान ली जाती हैं ठीक है प्राइवेट में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे ओनरशिप होती है किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो प्राइवेट हैंड्स उनको मैनेज करते हैं मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं या वो मैनेज करते हैं उनका अपना पर्सनल इनिशिएटिव उसमें लगा होता है और उनका एक एम होता है प्रॉफिट मोटिव ठीक उनका मेन एम ही केवल यही होता है वर्क करने का पैसे कमाना प्रॉफिट जनरेट करना ठीक तो ये जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं इसका मेन यही है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं या कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज होते हैं चाहे वो डोमेस्टिक में हो या फॉरेन में वर्क कर रहे हो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो इंगेज हैं और उनके पास जो भी मैनेज करने का काम होता है वो सिंगल हैंडेडली उनके ऊपर होता है जो भी उनको डिसीजन लेना है वो खुद लेते हैं पर्सनल मतलब उनका खुद का इनिशिएटिव होता है उसमें वर्किंग का और उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है ठीक नौ अब हम जो डिस्कस करेंगे इसमें क्या रोल है इनका ठीक है रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडिया ठीक है इंडिया में हमारे ये प्राइवेट सेक्टर का रोल कहाँ से या क्या इम्पोर्टेंस रखता है अगर हम बात करें uh, कि सिक्स फाइव ईयर प्लान की सिक्स फाइव ईयर प्लान आया था हमारा नाइनटीन एटी से एट्टी फाइव का जो पीरियड था वो सिक्स फाइव ईयर प्लान का था ठीक इट गेव ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड नियरली फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर द प्राइवेट सेक्टर टू हैज ग्रोन टू हैज शोन ऑप्टमिस्टिक एटीट्यूड एंड हैज रजिस्टर्ड अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ बाय रेजिंग इंक्रीजिंग फंड इन द कैपिटल मार्केट एंड सेटिंग अप अ सीरीज ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स इन अदर कंट्रीज क्या हुआ यहाँ पर कि जो सिक्स ईयर फाइव ईयर प्लान बना तो उसमें देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई और फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी था पैसे का ठीक है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में था ठीक है दैट वाज टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आ, हम आ, कोई भी इंडस्ट्रीज अपनी डाल रहे हैं तो क्योंकि उनका एम होता है प्रॉफिट कमाना ठीक तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो उनका मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही क्वालिटी उसमें होती है ठीक है कहा जाता है कि बड़ा क्वालिटी अगर प्राइवेट में अभी आप लोग शायद सुन भी रहोगे ये कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट में सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी प्राइवेटाइज होती चली आ रही हैं ठीक है थीके? और प्राइवेटाइज का मतलब यही कि जो भी हमारा वर्किंग है वो क्वालिटी वाइज होगा जो भी मैनेजमेंट वो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हम देंगे तो क्योंकि उनका एम होता है प्रॉफिट मेकिंग तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो जो उनका वर्क होगा वो बहुत ही क्वालिटी वर्क करेंगे ठीक है ऐसा लोगों का सोचना या मानना है अब वो प्रैक्टिकली किस हद तक सही या किस हद तक गलत है वो तो आप जब उस चीज़ में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा जब आप खुद आप उस चीज़ से डील कर रहे होंगे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ठीक है तो अब इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने भी फंड को रेस करा काफ़ी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा ठीक है और चाहे वो ज्वाइंट वेंचर्स को बनाने की सीरीज ऑफ जॉइंट वेंचर्स को सेटअप करने की बात हुई तो अदर कंट्रीज में वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखा गया ठीक और जब 1991 की पॉलिसी आई ठीक इससे पहले मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कस किया है 1991 उसको आप जाके देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था उसकी इम्पोर्टेंस तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन आई तो उसने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिबरलाइज कर दी इन द फेवर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर क्या लिबरलाइज कर दिया था कि वहाँ पे कहा गया था कि इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस था दैट हैज़ बीन एबॉलिश्ड बहुत से जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी वो वहाँ से लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया था एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स सोशल रीजंस हेजार्डस केमिकल्स एंड ओवर राइडिंग इन्वामेंटल कंसर्न्स जो ये इंडस्ट्रीज थी चाहे वो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स रिलेटेड हो या हेजार्डस केमिकल्स रिलेटेड हो या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा ठीक है मतलब इन्वायरमेंट को नेगेटिवली वो इफेक्ट करेगा एडवर्स इफेक्ट उसका डालेगा इन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से अबॉलिश कर दिया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत तो यहाँ पर भी जो प्राइवेट सेक्टर थी वो उसको काफ़ी फ्लरिश करने का मौका मिल गया कि ठीक है हम ऐसी चीज़ों 
का इंडस्ट्री सेटअप करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद का तो प्रॉफिट कमाएंगे ही प्लस नेशन की इकोनॉमी इकोनॉमी में भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक नौ सेकेंड जो था दैट वाज कि एक्सेप्शन यहाँ पे हो गया था लाइसेंसिंग के लिए आप अप्लाई करें चाहे ना करें फॉर सब्सटैंशियल एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन करना है या कोई एक ऑलरेडी आप किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा वाले हैं ठीक है टाटा स्टील में भी डील करती है टाटा का सॉल्ट भी आता है फूड भी उनका फूड चेंज में भी हैं वो लोग तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करना है किसी भी एग्जिस्टिंग यूनिट का तो उसके लिए भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए तो यहाँ पर भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ 1991 रिलीज कर दिया गया था तो वर्किंग उनके लिए ईजी हो गई थी और तीसरी बात ये कि अगर हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होता था या कोई फॉरन टेक्नीशियंस को बुलाना होता था तो उसके लिए भी हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन के वर्क हमें करने पड़ते थे जो हमारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हमें अप्रूवल लेना पड़ता था तब जाके हम कहीं कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर पाते थे या फॉरेन टेक्नीशियंस को बुला के अपने हम वर्क करवा पाते थे अब वो सारी चीज़ें भी हमें नहीं करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वहाँ पर भी हमें ऑटोमेटिक परमिशन है कि आप बुलाइए आपको अगर वर्क कराना है क्योंकि मेन जो एम है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को अचीव करना है ठीक तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर भी देखा गया है और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन देखा गया है जो दोनों मिलके जो हमारा प्रॉफिट या जो भी जो भी प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं उसका फिर हम असेसमेंट uh, करके देखते हैं कि अब हमारी जो कितना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कितना हमारा नेशन ग्रोथ के लेवल पर पहुँचा तो ये कुछ बातें थी प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया की ठीक और इससे पहले मैंने जो बताया पब्लिक सेक्टर का कहाँ कंट्रीब्यूशन था पब्लिक सेक्टर का नेशनल इनकम कैपिटल फॉर्मेशन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ की तरफ ले जाना और प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्योंकि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वो उसको एबॉलिश कर दिया गया तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर लिबरलाइज हो गई थी प्राइवेट सेक्टर को वर्क करने के लिए तो वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दे पा रहा था ईजिली और अभी भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग ठीक आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक सोफा सोफा थैंक यू सो मच